Y los dirigentes peledeístas Francisco Domínguez Brito y Olgo Fernández reiteraron este domingo que de alcanzar el poder, el opositor Partido Revolucionario Moderno pondría en peligro los avances logrados por el presidente Danilo Medina. Eduardo Peña con más detalles en la siguiente historia. Conquistas como el 911, las tandas extendidas, visitas sorpresas, entre otras, son algunos de los logros alcanzados por este gobierno que se verían afectados en caso del PRM alcanzar el poder, según Olgo Fernández y Francisco Domínguez Brito, enlace y coordinador de campaña del PLD en el noroeste, respectivamente. Nosotros estamos seguros que vamos a ganar la selección en las dos etapas, febrero y mayo. Al pueblo debe tener fe y confianza y tener, sobre todo, Atención, de que no lo sorprendan en su mala fe, porque de cambiar de gobierno significa poner en peligro todo lo que han conquistado los últimos ocho años. ¿Cuál será su función en la región noroeste? Comando campaña. Enlace de esta provincia y ayudo también en la demás. Mire, indudablemente que el PRM implica peligro e incertidumbre, incertidumbre sobre la continuidad de las políticas que ha implementado nuestro gobierno. ¿Qué va a pasar con las estancias infantiles? ¿Qué va a pasar con las jornadas extendidas? Yo quiero que nos digan qué va a pasar con el 911 o si van a continuar las visitas sorpresa y todo el apoyo a los campesinos o el programa de las MIPIMES, más de 400 mil, o el Banco Agrícola que ha roto todos los récords en términos de cantidad de préstamos de cantidad de dinero y de baja tasa de interés, el riesgo de la estabilidad económica, si volveremos a tener una inflación o una crisis cambiaria, el PRM es incertidumbre, es peligro, es un barco a la deriva que uno no sabe hacia dónde iríamos. Domínguez Brito dijo además que la posición del PLD es el voto automatizado, pero que si los demás partidos se oponen, estaría de acuerdo que se verifiquen los votos manualmente hasta un 100%. posición nuestra del PLD es voto automatizado y si quieren que se verifique eh, el, hasta el 100% lo que quieren. Esto será 70-30, Gonzalo será el próximo presidente, nosotros no tenemos ninguna preocupación. Estas consideraciones fueron externadas por ambos dirigentes del PLD al participar en una asamblea en la provincia de Valverde con la finalidad de coordinar los trabajos pendientes con miras a las elecciones municipales de febrero próximo. En Mao, Eduard Peña, CDN.